ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിയൽ അനാലിസിസിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറംസും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഡൊമൈനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിൻ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് എ എന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായിരിക്കണം ആ വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ആയിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതൊരു ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സും അതുപോലെ എഫ് ഓഫ് എയും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി എഫ് ഓഫ് എയും ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂം എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിന് എ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ലേ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എയിലോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള ആ വാല്യൂയും എഫ് ഓഫ് എയും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ ഫംഗ്ഷൻ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എബ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂറ്റിൻ്റെ എബ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ സെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എയിൽ നിന്ന് ആറിലോട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എഫ് ഫ്രം എ ടു ആർ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് അത് ഏതിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സെറ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ്റെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എയിൽ വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഏതൊരു എബ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ എബ്സിലോൺ സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ എബ്സിലോൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ആയിരിക്കും അതായത് മോഡലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ വെൻ എവർ മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ സോറി എബ്സിലോൺ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ ഓക്കെ ഇതാണ് എബ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എക്സ് ബൈ സൈൻ എക്സും എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ വൺ പ്ലസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നാലാമത്തെ ഇതിൽ വെറും എക്സ് ആണ് പക്ഷേ പവർ വൺ ബൈ എക്സ് ഫിഫ്ത് വണ്ണിൽ എന്തായിരുന്നു അകത്ത് വൺ ബൈ എക്സും പുറത്ത് എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ പവർ എക്സ് ആണ് ഇപ്പം രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക സിക്സ്ത് വൺ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ ടു ദി ബേസ് ഇ ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോഗ് എ ബേസ് ഇ ആണ് ദെൻ സെവൻ ടു വൺ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നോട്ട്സ് നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ എല്ലാ പോയിൻസിലും എന്തായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവലിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവലിൽ എല്ലാ പോയിൻസിലും ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും ഏത് പോയിൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ എ ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവലിനകത്തുള്ള ഓരോ പോയിൻറ്റിലും എന്തായിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ പോയിൻസിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിൻ്റ് എയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കിക്കോളൂ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണം മെയിൻ അതായത് ഒരു ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കണം എ ബി എന്നുള്ള ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ പ്ലസ് അതായത് എ ഒഴിച്ച് എയിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷനിലെ എക്സിന് പകരം എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് റൈറ്റ് എൻ പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് എൻ പോയിൻറ്റ് ബിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ എന്താണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിനെയാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത ആ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഡിസ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്ന് പറയാം ഇനി ആ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കണം കേസസ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ആ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ മൂന്ന് കേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഫെയിൽ ആയാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ
എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്ക് ഈക്വൽ ആവാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സിന് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ റിമൂവൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്ക് ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല ഈ ഒരു കേസിനെയാണ് റിമൂവബിൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലിമിറ്റ് കണ്ടെത്താനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് എൽ എച്ച് റൂള് അഥവാ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂള് അത് ഏത് കേസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് റെഡ്യൂസസ് ടു സീറോ ബൈ സീറോ ഓർ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സീറോ ബൈ സീറോ ഫോർമാറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ബൈ സീറോ ഫോർമാറ്റാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സീറോ ബൈ സീറോ ഫോമോ ഇൻ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഇൻഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോംസ് ഏതെങ്കിലുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സും എന്തായിരിക്കണം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ഓക്കെ സീറോ ബൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം പോലുള്ള ഇൻഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോംസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ വീണ്ടും ഇൻഡർ ഇൻഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോംസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ കാണാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് എൽ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മളിതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് അത്ര ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് സീറോ ബൈ സീറോ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഫോംസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂമറേറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം ഡിനോമിനേറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കൂ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പിന്നെ ബാക്കി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് സീറോ ആയി ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ എക്സിന് പകരം ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക
അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മൂന്ന് കേസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഒറ്റ ഒരു കേസ് ആയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എയും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏത് പോയിന്റിലാണ് അറ്റ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന പോയിന്റിലല്ലേ അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഓഫ് ത്രീ ഫൈൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിന് വരും ടു ത്രീ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എ കിട്ടി എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഓഫ് എ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ത്രീ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സിന് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എത്രയാ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ അതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണല്ലേ അതിന് കാരണം എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഓഫ് എയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എയും സെവൻറ്റീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കെ ദി ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എ ഓക്കെ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്താ അതായത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എക്സിന് എക്സ് സീറോ ആകുമ്പോഴുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് എക്സ് സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇവിടെ സീറോ ആയതിനാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് അല്ലേ സൈൻ ഫൈവ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് പകരം ആ വാല്യൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൽ എന്താ
x is 0 would come up, 4 0 1 I do under 5 by 3 and I did in a term. Add the term in the one x in a 0 substitute in the 0 in the 1 and I'm going to 5 by 3 plus 1 and I did in okay 5 by 3 plus 1 and the one in the 3 8 by 3 and I did in the okay 8 by 3 get it in there in a x equal to 0 in the point in the function continuous on the one in the one in the one in the one in the limit extends to a f of x m f of a m equal i can day okay limit extends to a f of x m f of a m equal i can am limit extends to a f of x in the one in the you did in the 8 by 3 get it in the left now the f of a in the you did in the k get it in the up and i'm going to come k equal to 8 by 3 and that come okay f of x x equal to 0 in the point like continuous how to make it a k the value in the you can am 8 by 3 i can am okay up here you go stand clear on a law then add the question load to come for what value of k the function is continuous at x equal to pi x equal to pi in the point ले function continuous आवण मेंगिले k इड़ value आण चोधिची रिकेंदुद वरी function x equal to 0 in the point ले continuous आवण मेंगिल okay इविड left hand limit यूम right hand limit यूम f of a की equal आई रिकेंदुद okay left hand limit यूम right hand limit यूम अड़िकें कारणम इव function गंडो k x square if x less than or equal to pi यूम अधु वोले x greater than pi आण एंगिल cos x वाण function वरिनद okay अधु वन्ड आण left hand limit यूम right hand limit यूम equal i रिकेनम एंद परायंग आरणम okay इन्द नमक्क solve वियम f of a एंद आण f of a एंद वरण याल a point एंद वरण पाई आण ले एपा f of pi गंड़ तनम f of pi एंद वरण बो वैल एंद वरिनद equal to ले equal to pi वरिम्ब function एंद k x square x less than or equal to pi एंद आण अप equal to इन्टे case ले function एंद दन्ने आण k x square दन्ने आण अप f of a एंद वरण f of pi वन्नो that is k x square इने right hand limit यूम left hand limit यूम नमको नोका limit extends to pi minus f of x equal to limit extends to pi plus f of x ले இது ரண்டும் எந்த இருக்கினம் equal ஐருக்கினம் equal ஆணங்கில் ஆண function எந்து வரைந்து continuous அந்த வரைந்து continuous ஆணமைக் left hand limit right hand limit equal ஐருக்கினம் இது நோக்காம் limit extends to pi minus f of x எந்த வரைந்தால் எந்த வரும் limit extends to pi k x square okay limit extends to pi k x square பின்ன limit extends to pi cos x okay இப்பு நோக்காம் limit extends to pi k x square எந்த விரும் x நினும் வகரும் pi substitute இன்னும் x நினும் வகரும் pi substitute இம்பிட நமுக்கு k pi square என்ன இட்டிட்டு அது வல cos x limit extends to pi cos x எந்த வரும் எந்த வரும் cos pi ஆன cos pi எந்த வரும் இம்போ value minus 1 விரும் இது நாங்கனை அனங்கள் k equal to minus 1 by pi square என்ன இட்டிட்டு k இடு value minus 1 by pi square x equal to pi என்ன போய்ண்டில் இ function continuous அவனமைகில் k இட வேல்லும் வருந்தது minus 1 by pi square ஐரிக்கனம் இதன் அடுத்து உச்சின் நோக்காம் for what value of k இது function continuous at x equal to 2 x equal to 2 என்ன போய்ண்டில் function continuous அவனமைகில் k இட வேல்லும் find ஏயாம் ஒரு function x equal to என்ன போய்ண்டில் continuous அவனமைகில் அதின்னை left hand limit யும் right hand limit யும் f of a equalாயிரிக்கனம் என்ன ப point 2 आणले अप्प f of 2 that is equal to 2 ले function एंद k x square आणले अधा इद x इन वरें 2 substitute टेम्पो k into 2 square that is 4k वन्नु f of a एंद वरें अधा 4k गिट्टी टेंड इन्नी left hand limit यूम right hand limit यूम equal आई रिकनम continuous एंद वरें अधा left hand limit यूम right hand limit यूम equal आई रिकनम अप्प limit extends to 2 minus f of x equal to limit extends to 2 plus f of x that is limit extends to 2 minus f of x இந்த வருந்து limit extends to 2 k x square இல்ல limit extends to 2 3 இங்கு கிட்டிட்டு இப்பு limit extends to 2 k x square இந்த வருந்து இந்த வந்து 4k வந்து 4k equal to 3 ஆனங்கள் k இடை value இந்த 3 by 4 okay அப்பு k இடை value 3 by 4 வருந்தைக் கேசில் ஆன x equal to 2 இந்த போய்ண்டில் function continuous வருந்து okay தன் அடுத்து வச்சு நோகு f of x இந்த வருந a x plus 3 if x less than or equal to 2 and a x square minus 1 if x greater than 2 okay then what value of a for which f is continuous for all x that is x continuous 
എയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പോയിന്റിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ഉള്ള എയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കണം എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു എന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു എഫ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടൂല് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ എ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എ ക്യു പകരം സോറി എക്സിന് പകരം ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ആൻഡ് ലിമിറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എ സ്ക്വയർ സോറി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ല എ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് എ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ദൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് ത്രീയും അതുപോലെ എക്സിന് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ടു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാകും ഇനി നമുക്കതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നു അതിൽ നിന്ന് എയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടു എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് വണ് അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഒ ആയിരിക്കണം മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ്